Hello dear viewers and listeners. Assalamu alaikum. As the Amra Abish June, Yuzar Tesh Tarikir, Bangladesh Bank Company Act, a change who is a group to Puno Alasona Guru.
এক্স ফাইলস ও ওই ধরনের আগে আপনার প্রভিশন ছিল দেখানোর আসলে এটা ফার্স্ট ব্লাড ফার্স্ট ব্লাড এবং আপনার এই যে নাতিপতি বা এই ধরনের কিছু লেখেনি তাহলে পরিবার পরিবারের সদস্য হয়তো ফার্স্ট ব্লাডের মধ্যে আসলে খুব জটিল তো ব্যাংকের যারা লোন দেন বা স্যাংশন করেন যারা তারা জিনিসটা খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখবেন যারা অডিট করবেন তারাও খেয়াল রাখবেন এটা যে ঋণগুলোর আপনার কোলেটারাল বা সিকিউরিটি মর্গেজ এগুলোর ভ্যালুয়েশন ঠিক আছে কি না কারা করছেন ভ্যালুয়েশনের অবশ্যই যে গাইডলাইন আছে সেটা ঠিক আছে এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের লিস্টেড ভ্যালুয়েস ভ্যালুয়ার বা ভ্যালুয়েশন অডিটরের আপনার ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট ছাড়া হবে না সেটা একটু জানবেন আদা এখানে একটু আর ছয় নম্বর আছে আদায় কত শব্দগুলো পরিবর্তন পরিশোধিত মূল আগে আপনার ডিরেক্টর আবিস করি ডিরেক্টর আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট জন্য আপনার আদায়কৃত মূলধন বা সাবস্ক্রাইব ক্যাপিটালের ব্যাপার ছিল এখন পরিশোধিত তারা পেমেন্ট না করে ব্যাংকিং চ্যানেলের পেমেন্ট না করে কোনো দিন এবার ডিরেক্টর নমিনেশন করতে পারবেন না এটা একটা ভালো উদ্যোগ যে একটা জবাব দিই তা যে ব্যাংকের পেমেন্ট না করে শেয়ারের টাকা পেমেন্ট না করে তারা ডিরেক্টর হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না আর এখানে যে রেস্ট্রিকশন আছে পরিবার এবং পরিবারের সদস্য দশ শতাংশের বেশি শেয়ার ক্রয় করতে পারবেন না এটা একটু হাইলাইট করি আমরা আর এখানে এটাও খেয়াল রাখবেন যে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো বা প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তি বা পরিবারের সদস্যের মধ্যে কোনো শেয়ার কেন্দ্রীভূত আছে কি না সেটা শেয়ার রেজিস্টার চেক করে আপনারা দেখবেন অডিটররা বা যারা স্টুডেন্ট আছেন তারা এটা চেক করে দেখবেন আর আট নম্বরে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত কোনো ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কোনো পরিবারের সদস্য বা পর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এক বা একের উন্নসহিত যৌথভাবে বা উভয়ভাবে কোনো ব্যাংক কোম্পানির উল্লেখযোগ্য শেয়ার দ্বারা করতে পারিবে না বাংলাদেশ ব্যাংকের পারমিশন ছাড়া এবং উল্লেখযোগ্য শেয়ার দ্বারা মানে নোটেবল আপনার শেয়ার হোল্ডিং হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্টের অধিক এটা হচ্ছে নোটে দেওয়া আছে আর পনেরো নম্বরে আপনার পরিচালক নিয়োগ পরিচালক নিয়োগে আপনার দেখবেন এখানে অনন্য আগে এক বছর ওয়েট করে অনন্য তিন সহ সর্বোচ্চ বিশজন ছিল এখন ওয়েটিংয়ের কোনো ব্যাপার নয় অনন্য তিন জন স্বতন্ত্র পরিচালক সহ কোনো ব্যাংকেতে ব্যাংক কোম্পানিতে সর্বোচ্চ বিশজন পরিচালক থাকবেন তাহলে স্টুডেন্ট যারা প্রফেশনাল লাভের এখানে কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে পরিচালক কয়জন থাকতে পারে তাহলে সর্বনিম সর্বোচ্চ বিশজন অনন্য তিনজন আপনার স্বতন্ত্র পরিচালক সহ এটা খেয়াল রাখবেন আবার তবে সত্য থাকে যে কোনো ব্যাংক কোম্পানির পরিচালক বিশ জনের নিচে হলে বা নিম্ন হলে স্বতন্ত্র পরিচালের সংখ্যা প্রায় বিশ জনের নিচে হলে তখন দুজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটু দুজন থাকতে হবে এগুলো আপনার কমপ্লেন্স দেখবেন আপাতত বলব অন্য কোনো আইন অথবা কোনো ব্যাংক কোম্পানির সঙ্গ সারক বিরুদ্ধে যা যাহা যাহা কিছুই থাকুক না কেন কোনো একক পরিবার হইতে তিনজনের অধিক সদস্য একই সময় কোনো ব্যাংক কোম্পানির পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন না তিনজনের অধিক থাকবেন না এটা এবং কয় বছর থাকবেন এটা বারো বছর আসছে এটা এটা একটু খেয়াল রাখবেন তিনজনের অধিক আছে কিনা সেটা খেয়াল রাখবেন চেক করে রেজিস্টার শেয়ার রেজিস্টার এবং ওই যে আর যে যে রিটার্ন দেয় সেটা চেক করবেন এবং রিটার্নগুলো কোনো চেঞ্জ হচ্ছে কিনা সেটা অবশ্যই চেক করে দেখবেন আপডেট আছে কিনা পরিচালক পদের মেয়াদ বারো বছর এই যে কোনো ওই যে কোনো ব্যক্তি মানে কোম্পানির পরিচালক পদে একাধিক একাধিক রমে মানে কন্টিনিউস বারো বছর অধিক পরিচালক থাক অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না এটা বারো বছর না হয়ে আরও কম হওয়া উচিত যাই হোক এটা সরকার আরও রিকনসিডার করবেন হয়তো সামনে বারো বছর হয়তো বেশি হয়ে গেল তারপর আবার তিন বছর ব্রেক করে আবার আপনার পরিচালক পুনর্নিয়োগ পেতে পারেন এটাই এগুলো আসলে অনেক কমিয়ে দেওয়া উচিত আপনার ফ্যামিলি কনসেন্ট্রেশন বা ইনসাইডার ট্রেডিংয়ের জন্য যে এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আর বিকল্প পরিচালক মেয়াদ কোনো যদি কোনো কোনো পরিচালক ডিরেক্টর বিদেশে থাকে 
তিন মাস একটা না থাকলে তার বোর্ডের বোর্ডের বোর্ড অফ ডিরেক্টরস মূল চার পরিচালক বিবরিত সর্বোচ্চ একবার একাধিক ভাবে তিন মাসের জন্য একজন বিকল্প পরিচালক নিযুক্ত করতে পারবে তাহলে এজিএম বা ইয়ার হওয়ার পর্যন্ত এজিএম হওয়া পর্যন্ত তারা তিন মাসের টানা কেউ যদি বিশেষ থাকেন তাহলে বোর্ড আপনার ক্যাজুয়াল ভ্যাকেন্সি আপনার এটা তিন মাসের জন্য নিতে পারেন এটা পারমিশন দেয়া হয়েছে একটা ভালো যোগ আরেকটা ইম্পর্টেন্ট তেরো নম্বরে কোনো ব্যক্তি বা ব্যাংক কোম্পানির পরিচালক হলে একই সময় তিনি অন্য কোনো কোম্পানি আর্থিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিমা কোম্পানি বা উক্ত রূপ কোম্পানি সময়ের কোনো সাবসিডিয়ারি কোম্পানির বা বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবেচনায় এই রূপ কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান যাহা উক্ত ব্যাংক কোম্পানি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বিমা কোম্পানির উপর নিয়ন্ত্রণ যত নিয়ন্ত্রণ বা উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে এই রূপ কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক থাকিবেন না এটা একটা যুগান্তকারী একটা সিদ্ধান্ত সরকারের আমি ধন্যবাদ জানাই যারা এই আইনটা ড্রাফট করেছেন বা প্রস্তাব করেছেন যে ব্যাংকের পরিচালক থাকা অবস্থায় তিনি অন্য কোনো ব্যাংকিং কোম্পানি অথবা বিমা কোম্পানির পরিচালক করতে পারবেন না বা প্রভাব বিস্তার করতে পারেন না তারপর এখন ধারা পনেরো দশ বিধান সাপেক্ষে ব্যাংক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে কোনো একক পরিবার সদস্যের অতিরিক্ত ছাত্র সংস্থার নিয়ন্ত্রণে অন্যদিক দুটি প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির প্রতিনিধি পরিচালক থাকতে পারবেন তথ্য সাপেক্ষে দুজনের দুইটি প্রতিষ্ঠানের বা অধিক অন্যদিক দুইটা সর্বোচ্চ দুইটা প্রতিষ্ঠানে থাকতে পারবেন একটু দেখে নেবেন কোনো ব্যাংক এই কোম্পানির এরূপ কোনো পরিচালক থাকিবেন না যিনি উক্ত ব্যাংক কোম্পানির বই নিরক্ষ একটা আগে ছিল বা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে এক্সটার্ন অডিটর তারপরে বিশ শতাংশের অধিক যদি হয়ে যায় এটা খেয়াল রাখবেন বিশ শতাংশের অধিক যদি ভোটিং ক্যাপাবিলিটি থাকে ভোটার ভোটিং রাইটস থাকে তাহলে সে আর পরিচালক থাকতে পারবেন না তিনি অটোমেটিক্যালি আপনার রিমুভ হয়ে যাবেন অপর ব্যাংক কোম্পানি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যাংক বিমা কোম্পানি বা উক্ত কোম্পানি সময় কোনো সাবসিডির পক্ষে পরিচালক নিযুক্ত হইয়াছেন বা বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবেচনে এইরূপ কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান যা উক্ত ব্যাংক কোম্পানি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বিমা কোম্পানির উপর নিয়ন্ত্রণ যৌত নিয়ন্ত্রণ বা উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে এরূপ কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পরিচালক নিযুক্ত হইয়াছেন তাহলে এখানে অন্য ব্যাংক কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যদি আপনার নিয়ন্ত্রণ আপনার কন্ট্রোলিং পাওয়ার বেশি থাকে তাহলে তিনি আবার এখানে পরিচালক থাকতে পারবেন না এটা আবার স্পষ্ট করে দিয়েছে তবে সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য থাকবে না অবশ্যই এখানে একটা খেয়াল রাখবো এটা আপনার চোদ্দ এর আপনার গয়ের দুই যে উদ্দেশ্যে সাবসিডিয়ারি কোম্পানি গঠিত হোক না কেন কোনো ব্যাংক কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হার বা পরিমাণ অধিক হার সাবসিডিয়ারি কোম্পানির মূলধন হিসাবে বিনিয়োগ করতে পারবে না বাংলাদেশ ব্যাংকের আপনার নির্ধারিত হারের বাইরে সাবসিডিয়ারি কোম্পানি যে ব্যাংক কোম্পানিগুলো যে সাবসিডিয়ারি কোম্পানি থাকে অনেক সময় সিকিউরিটি কোম্পানি গঠন করে সেক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় বা হার বা এর বেশি মূলধন বিনিয়োগ করতে পারবে না যখন বিআরপিটি সার্কুলার চেক করবেন অডিটররা বা তাদের স্টুডেন্টরা এবং পরীক্ষা এটা আপনার খেয়াল রাখবেন এটা এই টাইপের আপনার কেস কেস বেসিস ছোট ছোট কেস দিয়ে পরীক্ষা দিতে পারে আপনার খেয়াল রাখবেন কেস স্টাডির আপনার শেয়ার হোল্ডিং বা এথিক্যাল গ্রাউন্ডের কতগুলো ইয়া থাকে আপনার সিনারিও থাকে তো সিনারিওতে আপনারা এগুলো খেয়াল করবেন অবশ্যই ব্যাংকের যদি কেস আসে তখন এটা খেয়াল রাখবেন কেস স্টাডি স্টুডেন্টরা ফাইনাল লেভেল অফ আইসিএবি তারপর পনেরো নম্বরে কোনো ব্যাংক পনেরো এক কোনো ব্যাংক কোম্পানি অন্য কোনো কোম্পানির শেয়ার ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নলিত পরিমাণের অধিক শেয়ার ধারণ করবে না ধারণকৃত শেয়ার ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্যে উক্ত ব্যাংক কোম্পানির 
পরিচিত মূলধন শেয়ার প্রিমিয়াম সঙ্গে বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি ও রিটেন আর্নিংস এর মোট পরিমাণের 5 শতাংশের অধিক এটা আগে ছিল বিনিয়োগকৃত কোম্পানির মূলধনের 10 শতাংশ তবে সত্য সত্য থাকে যে উপরোক্ত দফা ক এবং ক এর শেয়ার ধারণের পরিমাণ উক্ত ব্যাংক কোম্পানির পরিচিত মূল্যের 10 শতাংশের অধিক কোন ব্যাংক কোম্পানি যদি অন্য কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে 10 শতাংশের অধিক অবশ্যই বিনিয়োগ করতে পারবেন না তাহলে সব শেয়ার কিনতে পারবেন না এটাই তো মিউচুয়াল ফান্ডের একটা ই আছে এই ক্ষেত্রে মিউচুয়াল ফান্ডের ক্ষেত্রে আপনার 25 পার্সেন্টের পর্যন্ত কিনতে পারবেন এটা একটা নির্দেশনা আছে একটু হাইলাইট করে দিই আবার কোন ব্যাংক কোম্পানি কর্তৃক বন্ড ডিভেঞ্চার সরিয়াভিত্তিক নির্দর্শ নিদর্শন পত্রে বিনিয়োগ সীমা নির্ধারণে বাংলাদেশ ব্যাংক সময় সময় নির্দেশনা জানি করবে আপনার বিআরপিডি সার্কুলার যারা ব্যাংকের অডিট করেন স্পেশালি ব্যাংকের অডিটর এবং স্টুডেন্ট রিলেটেড যারা আছেন বা রিভিউয়ার আছেন তারা একটা কেল রাখবেন সার্কুলারগুলো অনেক সার্কুলার হয় ওয়েবসাইটে দেয়া থাকে ওগুলো আপনার ডাউনলোড করে বা প্রিন্ট করে রাখবেন সতেরো নম্বরে ছাব্বিশের গ বিধান সাপেক্ষে আর কোনো পরিচালককে বা পরিচালক পরিবারের সদস্যকে জামানতে নিন অগ্রিম ব্যতীত অন্য কোনো রূপ ঋণ অগ্রিম মঞ্জুর করিবে না বা ইহার কোনো পরিচালক বা পরিচালক পরিবারের সদস্য সদস্য কর্তৃক দায়গণের ক্ষেত্রে জামানতে নিন বা অগ্রিম ব্যতীত ঋণ অগ্রিম গ্যারান্টি বা অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা প্রদান করিবে না এখানে বলা হচ্ছে যে জামানতি যে মর্গেজ লোন এবং আপনার কোলেটারাল ব্যতীত কোনো অন্য কোনো অগ্রিম গ্যারান্টি ডিক্টরা দিতে পারবেন না আসলে বাংলাদেশে যত আপনার সমস্যা হয়েছে ব্যাংকিং সেক্টরে সবগুলোর মূলে কিন্তু এগুলো যে জামানত জামানতের উপরও আমরা নির্ভর করতে পারি না জামানত যদি খুব ফল করে ভ্যালুয়েশন তাহলে সেটা আসলে গ্রহণযোগ্য না আস্তে আস্তে সরকারের উচিত পরিচালকদের পরিবারকে আপনার জামানত ছাড়া জামানত সহ বা জামানত ছাড়া যে কোনো দিন ঋণ আপনার বন্ধ করে দেওয়া উচিত তারা কেন লোন নেবে তারা ব্যাংকের পরিচালক এটা আপনার একটা কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট অ্যারেঞ্জ করে কারণ জামানতেরও তো সমস্যা আছে বাংলাদেশে এটা একটু খেয়াল রাখবেন আঠারো নম্বরের আপনার সাতাইশের ক দেনাদার কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পরিচালক বা পরিচালনা কর্তৃপক্ষের সদস্যের উপর বিধি নিষেধ দেনাদার কোম্পানি ব্যাংক যদি কারো কাছ থেকে টাকা পায় কোনো কোম্পানি বা ওই কোম্পানির সদস্যের পদত্যাগ করতে পারবে না হ্যাঁ এই যে ঋণদাতা কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ইয়া ছাড়া অনুমতি ছাড়া এটা একটা ভালো উদ্যোগ কন্ট্রোলটা স্ট্রং হলো যে তাকে যাকে লোন দিলাম তার তার আপনার কন্ট্রোলিং পাওয়ারটা নিলাম কৃষ্ণপাল দেখা যাচ্ছে ইচ্ছাকৃত খেলাবাহী ঋণ গ্রহণের তালিকা ঋণ গ্রহিতার তালিকা উইলফল ডিভলটার যারা তাদের একটা ইচ্ছাকৃত খেলা খেলাপি বাংলা প্রত্যেক ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ অনুযায়ী ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপি তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করবে তারপর বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের সকল কোম্পানি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করবে ইচ্ছাকৃত ঋণ শনাক্ত হবে চূড়ান্ত হবে বাংলাদেশ ব্যাংক সময় সময় নির্দেশ আসলে ইচ্ছাকৃত যারা খেলাপি ইচ্ছাকৃত ইয়েরা হয়তো বিদেশে বা কোথাও আপনার স্ক্যাম করে টাকা সরানোর যে ইয়াতে আপনার আপনার ইন্টেনশনও থাকে ইল মোটিভে থাকে তাদেরকে আপনার ব্যাংক কেন প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে তাদের সরকার থেকে আপনার প্রেস নোট দেওয়া দরকার যারা ইচ্ছাকৃত খেলাপি এদেরকে সবাই বর্জন করুন আঠাশ নম্বরে সুদ বা মুনাফা মকুবের উপর বাধা নিষেধ বাংলা ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ব অন্যতম ব্যতীত কোনো ব্যাংক কোম্পানি ওয়ান নিকট হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান গীত ও ঋণ বা বিনিয়োগের উপর আরোপিত বা অনারোপিত সুদ বা মুনাফা মকুব করিবে না পরিচালক বা পরিবেশের সদস্যদের জন্য আপনার বাংলাদেশ ব্যাংকের এখন বাংলা কন্ট্রোলটা বাংলাদেশ ব্যাংকের হাতে চলে গেছে যে রেসপেক্টিভ ব্যাংক তাদের বোর্ড অফ ডিরেক্টরস হাতে নেই তো সেক্ষেত্রে পরিচালক বা পরিবেশ সদস্যদের যে ঋণ বা সুদ মকুব 
সুদ বা মুনাফা মকুব সরি ঋণ হবে না ঋণ তো এটা প্রিন্সিপাল তো অ্যামাউন্ট তো পাবেই তা আদায় করতেই হবে এখানে শাস্তির পরিমাণ যে ওই যে উপর উপরে যে আপনার যে কমপ্লায়েন্স আছে সেটা যদি ইয়ে হয় এখানে দেখা যাচ্ছে কি তিন বছর বা অনুদ্ধ তিন লাখ টাকা অথবা অবৈধন্দ্বে দণ্ডিত করবেন সুদ মকুব করলে আর জামানতকারী উনত্রিশের কথা জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির তালিকাভুক্তিকরণ আচ্ছা এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত হয়েছে যারা আপনার জামানত মূল্যায়নকারী বা ভ্যালুয়েশন অডিটর আর কি আগেও বলছিলাম অবশ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের লিস্টেড হইতে হবে পরিদর্শন কোম্পানি আইনে ভিন্ন রূপ কোনো বিধান থাকা সত্ত্বেও আপাতত বলব অন্য কোনো আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন অন্য কোনো আইনে নিবন্ধিত হইয়া থাকুক না কেন বাংলাদেশ ব্যাংক যে কোনো সময় এক বা একাধিক কর্মকর্তার আদেশে দ্বারা বাংলাদেশে নিবন্ধনকৃত কোনো ব্যাংকিং কোম্পানি অভ্যন্তর বাইরে সকল শাখা সাবসিডি খাতাপত্র হিসাব পরিদর্শন করতে পারবে এবং বাংলাদেশের বাইরে নিবন্ধনকৃত কোনো ব্যাংক কোম্পানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অবস্থিত সকল শাখার শাখা খাতাপত্র হিসাব পরিদর্শন করিতে পারবে এর পরিদর্শন সমাপ্তির পর বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত পরিদর্শনের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি উক্ত ব্যাংক কোম্পানিকে সরবরাহ করিব এখানে অনলাইন বা সফটওয়্যারের ব্যাপারটা থাকা উচিত খাতাপত্র মানে অফলাইন অনলাইন দুটাই উল্লেখ করে দেওয়া হচ্ছিল এটা অবশ্যই লেখে নেই সাতাশ নম্বরে ফাউন্ডেশন ব্যাংকের আন্ডারে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান বা ফাউন্ডেশন গঠন করা হয় তাহলে সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী হবে ওটাও বাংলাদেশ ব্যাংক পরিদর্শন করতে পারবে ব্যাংক কোম্পানি কোম্পানির সহিত লেনদেন রয়েছে এরূপ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কোম্পানি হিসাবপত্র পরীক্ষা নিক্ষার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ ক্ষমতা একটু দেখে নেবেন এবার আসি সমিতি গ্রামেগঞ্জে হাটে বাজারে অনেক সমিতি ব্যাংক একটা শব্দ ব্যবহার করে তারা ব্যবসা করছে এই ধরনের আসলে বন্ধ হওয়া উচিত বাংলাদেশে স্ট্রংলি এটা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে আপনার ড্রাইভ ড্রাইভ দেওয়া উচিত এগুলো বন্ধ করার জন্য অনধিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অনধিক সাত বছর কারাদণ্ড বা উভয়দণ্ড দণ্ডিত হইবেন এই যে এই যে কেউ যদি সমিতি বা ব্যাংক নামে ব্যাংক শব্দটা ইউজ করে তাহলে এই কারা পঞ্চাশ লাখ টাকা জরিমানা অথবা সর্বোচ্চ সাত বছর কারাদণ্ড বা উভয়দণ্ড দণ্ডিত হবেন এবং প্রত্যেক যদি লঙ্ঘন অব্যাহত রাখা প্রত্যেক দিনের জন্য অন্যদিক এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হইবে আরোপিত হইবে এটা একটা ভালো জিনিস তবে এটা প্র্যাকটিক্যালি আপনার সবসময় ড্রাইভ করা উচিত যে আপনার আপনার সার্ভিলেন্স টিম যে আছেন তারা প্র্যাকটিক্যালি যাবেন শুক্র শনিবার সহ তারা হাটে বাজারে যে আপনার যেগুলো সোর্স কালেকশন করবেন যে কেউ ব্যাংক শব্দটা ইউজ করে মানুষ ধোকা দিচ্ছে কিনা তো ডিয়ার বিওয়ার্স স্পেশালি সি এ ফাইনাল লেভেল স্টুডেন্ট অ্যান্ড প্রফেশনাল লেভেল স্টুডেন্ট কর্পোরেট লয়ের যারা আছেন তারা জিনিসটা ভালো করে খেয়াল করবেন কমানো আসতে পার বা প্র্যাকটিক্যালও লাগবে আপনাদের তো আগামীতে আরও সুন্দর ভিডিও নিয়ে বা কোনো নতুন কন্টেন্ট নিয়ে আমি হাজির হব ইনশাল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম